道全都是我的错，你不理我，幸好陪着我没时没刻，我们不容易，所以不能分离，说声对不起，说声我爱你。是谁啊？静美，去开门啊！去看一下。去去。您怎么来了？哎，静美，谁啊？嗯，静美，他是谁啊？他就是龙日一的爷爷。啊！哎，妈妈妈妈，老婆，他会不会是跟我们来谈静美的婚事？哇塞，这么快就见最高级别的长辈了，愣着干嘛？哦，您好，您大驾光临，又是远迎，还请见谅。水来了，水来了，水果来了，水果来了，您吃点水果啊。今天我来就说一件事。小日是我的孙子，是我们龙家唯一的继承人，今后要承担起龙氏企业的重担。是是。所以小日的婚姻关系着龙氏的荣誉。嗯，为了让小日今后走得更好、更远。我希望你们的女儿张静美离开小日。离开？为什么？静美，静美怎么了？因为她的存在会拖累小日。我们家静美又聪明又漂亮，读书又好，哪一点配不上您孙子？就是。我姐和我姐夫感情很好的，龙爷爷，我知道您有您的顾虑，但只要我们相互喜欢就足够了。足够了，你说的简单。小日今后承担了龙氏企业，请问你又能做什么？以后的事情我不知道。但我们经历了很多，我绝对不会轻易放弃的。我很欣赏你的想法，不过我们龙氏的家事，你们有所耳闻吧？我希望你们离小日远一点，否则你们应该知道得罪龙氏以后的结果。老爷。我也是个有情有义的人，是静美改变了小日，所以这个是对你这段时间陪伴小日的一点补偿。等一下，龙老爷子，在我心里，您是一手打下龙氏企业天下的人，论心态，论眼光。怎么也跟我们这些平头小市民不一样。可是这张支票，戳穿了假象。原来，你们的成功是用政治联姻换回来的。
这种出卖儿女的事情，我做不来，我宁愿不要。这钱你拿回去。长得帅，哎，妈妈，妈，快坐下，坐下，没事吧？是吧，妈？我我刚才有没有很失态？哎呀，没没没没没，你呀，刚才说的太棒了，对对，说的都是我的心里话呀。嗯，姐，你怎么了？啊，静美，别乱想，这种霸道不讲理的人家，我们不稀罕。嗯，没事。妈，没事的。我最近身体一直都挺好的，你不用担心。是吗？哇，今天是什么日子呀？怎么搞得跟过节一样？洋洋，今天哥哥休息，要不要带你出去玩？真的吗？要啊要啊要啊！我去换个衣服，你先等我一下。嗯、快去吧。小海，啊，难为你了。又要在外面挨一天，没事，妈，这么多年都已经习惯了。小日，你去哪儿啊？没事，妈。静美啊，不愿意出去，在家待着不挺好的吗？嗯，就是，出去啊，又晒又热。我这是什么命啊？老公不争气，儿子不上进，好不容易女儿才聪明一点，偏又给人家嫌弃。哎，姐夫，你姐呢？你怎么来了？找她有事儿。你来干什么？阿姨，出去。阿姨是我呀。我赶的就是你，出去。阿,阿姨，给我出去。我们家虽然不是什么富贵人家，可是我们有志气，才不受你们龙家这份气。少纠缠我女儿。哎，哼，叔叔，不生气了，不生气了，哎，不生气了，不生气了。老婆，没事的。进屋休息去吧，啊！嗯，哎，我收拾，我收拾。哎哎，姐夫，你回去吧，以后别再来找我姐了。到底什么情况？你不知道吗？我知道什么？你爷爷来我家羞辱我姐的事儿。羞辱你姐？到底什么情况？你爷爷说我姐配不上你，留下这张支票让她离开你。最俗套的言情剧桥段，在我家上演了一遍，但这看戏的感觉真不好受。支票还你，不要再让我姐为难了。静美，静美，你开下门，静美。郑静美，你快点给我开门啊！郑静美，开门啊！我告诉你，张静美，不管别人说什么，我这辈子就认定你了。你别想跟我跑。你知道今天是什么日子吗？今天是我龙日一的生日，我只有一个要求，就
，就一个要求，别离开我好吗？我以前怎么不知道有这么个地方呀？哎哎，要不去那边吧？哎，慢点跑。姿势，坐下，我来给你拍张照。这样，来看镜头，怎么样？海哥哥，谢谢你陪我。你开心就好。你对我真好。哦，这是又想要什么东西了吗？没有啊，嗯，但是我想去个地方。去个地方。嗯，好，那哥哥陪你去。太好了，走走，看爸来了。<笑>老年呐，看起来你的身子骨还挺硬朗的嘛。啊，太原，怎么没见小日啊？别着急，一会儿就回来了。怎么能不着急呢？我已经半年没看到他了。<笑>等他回来，请他到府上，去给你敬酒啊。好，坐坐坐坐。好好好好好。哎，这小日怎么还没回来呀、啊？这么多人等着他呢。老爷，小少爷上午就出去了，应该快回来了。什么叫应该？打电话催。是。哎，外公啊，您来了。今天是你生日，外公一定得来呀、啊。哦，来来来，快让外公看看啊！好，哎呀，还是太瘦了啊！哎，外公，嗯，你最近怎么样？挺好的，那就好。老李，开饭。是不是累了？嗯，我去看看有什么喝的。好，你先歇一会儿。嗯。你好，呃，帮我来一杯牛奶，然后再来一杯摩卡。好的。哇，连背影都这么帅。给。啊，谢谢。怎么了，洋洋？海哥哥，嗯，你今天为什么带我来这儿？呃，怎么突然这么晚？龙日一过生日，为什么我们要躲起来？难道我们见不得光吗？你不说，我自己去问清楚。哎，洋洋，你先冷静一下，我跟你解释。每年的这一天，小日的姥爷都会带着年家人来给小日庆生。爷爷为了避免不愉快，就会让所有无关的人回避起来。无关的人，你不也是龙家的一员吗？我都已经习惯了。听 A 鉴定报告。不行，我必须要当面问清楚。哎。你这样的话，爷爷会很生气的。你不明白，有些事情必须说清楚。在元，嗯，小日的结婚对象有没有眉目了？好，你们去吧。过年的小妮子回来了，明天就安排他们见面。爷爷，外公，我有女朋友，是哪家的姑娘？她叫张静美。小孩子说话没有定性，别听他瞎说。倒是矿山的那笔收购进行的很顺利
，你功不可没呀！<笑>哪里哪里啊，倒是让我犬子试鱼啊，有个历练的机会，嗯，<笑>颇让人感到欣慰啊。<笑>多谢主席、董事长栽培。我虽然进公司几年，但是还需要多多磨练。<笑>客气，坐。<笑>来，我提议啊，为咱们龙年两家的联谊，干一杯！啊、来来来，嗯。啊，来，杨洋。汉一，你旁边的这位是？啊，汉一的妹妹，让大家见笑了。还愣着干什么？回屋去。是爷爷，抱歉各位，走吧。你为什么要道歉啊？你别忘了，这里也是你家。爷爷，为什么要区别对待我们？为什么我和海哥哥不能参加家宴？难道我们就不是龙家的人吗？小妹妹，你口口声声说你们，你也是龙家人？没错，我是龙啸坤的女儿。老李，愣着干什么？慢着，让他把话说完。你继续。不仅我有资格参加家宴，海哥哥也有。可他是继子。海哥哥才不是继子，他是我爸的亲生儿子。洋洋，胡闹什么呀？是真的，海哥哥，鉴定报告我都看过了，就在阿姨床头的抽屉里。小坤，这到底是怎么回事啊？海一是我的儿子，一个续弦的儿子，竟然比小日还大几岁，这什么意思、啊？姐夫，哦不，龙啸坤，你给我解释解释，莫非你们早有私情，欺骗了我姐？不是这样的，这事儿是我做的不好，让你受委屈了。委屈？委屈的是我英年早逝的姐姐，还有小日，他本来是龙家的嫡孙，现在倒好，你领进来个情妇，还给他塞了一个大哥，他倒成了次子。注意你的用词，我说的不对吗？他不是情妇，难道我姐才是？你把我们年家当什么了？你当初娶我女儿的时候。你都向我保证过什么？你现在还记得吗？龙日一是我龙家的嫡孙，龙氏集团唯一的继承人，这一点永远不会改变。老年，我答应你的事一定会办到。老李呀、啊，送客，今天就到这儿吧。不急，话说完了，我们自然会走。当年小日的妈妈。可是我们年家的掌上明珠，没想到在你们龙家受了这么多年的委屈。你有话不妨直说。就目前的情况来看，我觉得董事长应该先把你们家事理清楚，再去公司处理相应事宜，否则，我怕会影响董事长的决策和判断。哼，家里的事，孝坤自然会处理好。至于公司那边，孝坤掌舵多年，这点能力还是有的。那就好，孝坤，我等你的处理结果。今天晚上的事，是龙家自己内部的事，对外一切都不可改变，不会影响年家和龙家。年家永远是龙家最可靠的同盟。小日啊，要是龙家对你有半点委屈，外公家的门永远为你敞开着。爸，我们走
这是什么情况？你是负了我妈，还是负了她？婉莹，婉莹，我觉得我应该把这个事情说清楚。都这么多年了，如果不说清楚的话，对不起你，也对不起韩姨，更对不住小日啊。小日啊，当初呢，我和婉莹是两情相悦，可是家庭需要我的婚姻和年家联姻，这种婚姻的目的，无非就是建立一个婚姻的商业联盟。你想我会同意吗？我当然要拒绝，所以我没有去和你妈妈相亲。可是我回头去找婉莹的时候，却怎么也找不到他们。既然我失去了婉莹，我也没有了抵抗的力量，所以在无奈之中，我只好答应家里的婚姻安排。直到你妈妈去世，我才知道婉莹的下落，以及汉一的存在。所以，他真是我亲哥。是。为什么这样？啊？这么多年，你们都在骗我吗？海哥哥也不知道。对，当年是我让他们母子离开的，也是我要求你爸爸隐藏了海毅的真实身份，因为当时你妈妈刚刚离世不久，集团的资金出现了问题。如果让年家知道你妈妈受到了委屈，那一定会带头撤资，后果不堪设想。为了保住龙家的利益，只能以继子的身份，让海一进入龙家。哼，为了龙家的利益，那我妈算什么？啊，我又算什么？对，没错，我就是个局外人。小日，不要管他，遇事就知道逃跑。我龙在渊没有这样的孙子，你们谁也不要去管他。爸，妈，你们早点休息，我很乱，我先出去自己一个人待会儿。最不想看到的局面。婉莹，我觉得早晚都要大白于天下，让孩子们早点知道，这不是什么坏事不知道会让你这么痛苦。不必说对不起，这个事情本来就不怪你。不过，我还是要谢谢你才对。是你让我知道了事情的真相。只是一时间不知该想什么，也不知道该怎么面对。八岁的那年，妈妈带着我来到了龙家，看着这么大的房子，我感觉我跟妈妈终于有家了。可是第一天，爷爷就告诉我，我只是一个继子。这么大的龙家，一直到现在，我都没办法融入进去。只能像现在这样远远的看着
，许多人都跟我说，要不是因为你，你妈妈可能在龙家会过得更好。看着他们，所以一直以来我都小心翼翼，谨小慎微的过着每一天。我生怕自己哪里做的不够好，连累到他。直到今天，当我知道真相的时候，我才知道原来我一直都在自己家寄人篱下。你明白这种感觉吗？真的是太可笑了。海哥哥，想哭就哭出来，我不会笑话你的。没事的。小日，有事啊？发生了这么多事，没什么想跟我说的吗？小日，昨天该解释的不都解释过了吗？当年发生的一些事，爸爸也是身不由己，是不是？那你是说我爷爷强迫你娶她喽？还是说我妈非嫁你不可了？不能这么说嘛！我不是解释过了吗？我们是多重因素造成的，但是有一点我可以肯定，是我。对不起，你妈妈。一句对不起就完事儿了吗？你现在意思是说，所有的压力都是我爷爷给的吗？我告诉你，没有人拿刀架在你脖子上让你娶她。如果你心意坚定，爷爷能怎么样？说到底，还是因为你的懦弱造成的。我和我妈在你眼里算什么？啊？可是小日啊，你听我说。我看到罗海一，我真是羡慕他。他有母亲，还有你，你们三个才是一家呀。有时候我感觉我是多余的，现在呢，我确实是多余的。小日，对了，这是我第一次看清你的正脸。一直以来，在我的记忆里，你留给我的都是背影。太不巧了，第一次看清你这人，就是这种局面。小日、啊，小。什么事儿啊？也好，亮一直被。
想哭一半。